ஓம் குருப்யோ நமக குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரக குரு சாச்சாத் பரபிரமம் தஸ்மேஸ்ரீ குருவே நமக குரு ராகு இணைவு இந்த அட்சய லக்ன பத்ததி முறையில் குரு சண்டால தோஷம் இது என்ன மாதிரியான விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் அப்படின்னு பார்க்கலாங்க பொதுவாக ஒரு ஜாதகத்தில் குருவும் ராகும் இணைந்து இருந்தால் அது குரு சண்டால தோஷம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பட் அந்த குரு சண்டால தோஷம் எப்போ எந்த நேரத்தில் எந்த காலகட்டங்களில் வேலை செய்யும் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா பொதுவாக ஒரு தோஷம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த தோஷங்கள் அது எல்லா நேரத்துலையும் வேலை செய்யுமானால் நிச்சயமாக வேலை செய்யாது குறிப்பிட்ட காலகட்டங்கள் வரும்போது தான் அது வேலை செய்யும் சரி இதை எப்போ நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த அட்சய லக்ன பத்ததி முறையில் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த குருவும் ராகும் இணைஞ்சு அட்சய லக்ன ப ல லக்னம் என்னவோ ஒருத்தருடைய ஜனன ஜாதகத்திலேருந்து அவங்களுக்கு என்ன வயசு அப்படிங்கிறத பார்த்து அந்த வயசுக்குரிய லக்னமாக ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு லக்னத்தை மாற்றி அமைச்சு அந்த அட்சய லக்னம் என்னவாக இருக்கோ அந்த அட்சய லக்னத்தில் குரு ராகு இணைந்தாலோ அட்சய லக்னத்தை குரு ராகு பார்த்தாலோ இந்த குரு சண்டால தோஷம் பலமாக வேலை செய்யும் அப்படின்னு சொல்லலாங்க ஏன்னா குருவும் ராகும் இருந்தால் என்ன பண்ணும் குருவுடைய வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் செய்துவிடும் நம்ம குரு தோஷத்திற்கு ஆளாகிடுவோம் சரி ஏன் குரு தோஷத்துக்கு ஆளாகிறோம் நாம் போன ஜென்மத்தில் குருவுக்கு உரிய மரியாதையை கொடுக்காமல் குருவை நிந்தித்த குற்றம் அல்லது அவங்க மனசை வந்து காயப்படுத்தின குற்றம் அல்லது அவங்களுக்கு துரோகம் விளைவித்த குரு குற்றம் இது எல்லாமே இந்த குரு சண்டால தோஷத்தில் வரும் அப்போ இந்த குருவை என்ன பண்ணணும் இவங்களுக்கு அவங்க ஜாதக அமைப்பில் எப்படிப்பட்ட பலன்கள் இருக்கும்னா ஒரு சரியான நேரத்தில் ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும் வழிகாட்டுதல் இல்லாமல் போயிடும் குரு என்பவர் யார் அப்படின்னா வழிகாட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த வழிகாட்டி இல்லாமல் போகிறதுனால அவங்க வாழ்க்கையில் பல இடர்பாடுகளையும் இன்னல்களையும் அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகளை அந்த குரு கொடுத்துடுவார் குரு கொடுக்க மாட்டார் குரு ராகுவோடு சேர்ந்ததுனால அந்த ராகு ஏற்படுத்திடுவார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்போ நம்மளை அறியாமலேயே இப்போது அட்சய லக்னம் ரெண்டாம் இடமாக அட்சய லக்னத்துக்கு ரெண்டாம் இடமாக குரு ராகு இணைவில் இருந்ததுன்னா நம்மளுடைய செயல்களாலும் நம்மளுடைய சொற்களாலும் குருவை காயப்படுத்திடுவோம் நம்மளுக்கு நல்லது நினைக்கக்கூடியவங்களை நமக்கு வழிகாட்டக்கூடியவங்களை நாம் காயப்படுத்திடுவோம் அதுதான் அந்த குரு சண்டால தோஷம் சரி இதுவே இந்த குரு சண்டால தோஷம் ஏழாம் பாவத்தில் இருந்த லக்னத்தை பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நம்மளை நம்பி ஒரு பார்ட்னர்ஷிப்பாக ஒரு தொழில் செய்கிறோம் நம்மளை நம்பினவங்களுக்கு நாம் துரோகம் செஞ்சுடுவோம் அது தெரிஞ்சு செய்கிறோம் தெரியாமல் செய்கிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் கிடையாது நம்மளால் அவங்க பாதிக்கப்படுவாங்க அல்லது நம்ம எதிர்பார்த்த விஷயம் அவங்களால் நமக்கு கிடைக்காது அவங்க நம்மளை ஏமாத்திடுவாங்க இதுதான் ஏன்னா நம்ம ஏமாத்திருக்கோம் அதனால அந்த குரு சண்டால தோஷத்திற்கு ஆளாயிருக்கோம் இந்த ஜென்மத்தில் அவங்களால் நாம் ஏமாற்றப்படுகிறோம் நிறைய பேர் கடன் கொடுத்து அந்த கடனை வசூல் பண்ண முடியலை நான் நம்பி கொடுத்தேன் எனக்கு கடன் வசூல் ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த குரு ராகு கேட்டகரியில் தான் வரும் அப்போ இந்த குரு ராகு பாதிக்கப்படும் போது அங்கே குருவின் வழிகாட்டுதல் மறையும் போது நாம் அதுக்கு என்ன பரிகாரம் செய்யணும் பரிகாரம் குருவுக்குள்ள பரிகாரம் என்ன அப்படின்னா குரு பாதத்தை கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணுங்க அதுதாங்க குருவுக்குள்ள பரிகாரம் இந்த குரு சண்டால தோஷத்துக்குள்ள பரிகாரம் இந்த கிரகங்களுடைய தாக்கங்கள்லேருந்து நாம் விடுபடணும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு நல்ல வழிகாட்டி கிடைக்கணும் நல்ல ஒரு தெளிவான எண்ணங்கள் சிந்தனைகளால் நம்ம வாழ்க்கையில் உயர்வடையணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணணும் குருவை பிடிக்கணும் மகான்களை கும்பிடணும் சித்தர்களை கும் கும்பிடணும் அப்போது அந்த சித்தர்களுடைய ஆசீர்வாதங்கள் சித்தர் குருமார்களுடைய அனுகிரகங்கள் நமக்கு ஆசைகள் கிடைச்சாலே நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த குரு சண்டால தோஷம் நம்மளை விட்டு நீங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது யாரால் முடியும் குருவால் மட்டும்தான் முடியும் அதனால் குருமார்களை பிடிக்கணும் மகான்களை பிடிக்கணும் சித்த சித்தர்களை பிடிக்கணும் அப்போ அந்த சித்த தரிசனம் இன்றைக்கி இந்த குரு சண்டால தோஷம் யாருடைய ஜாதகத்தில் எல்லாம் குரு ராகு இணைவில் இருக்கோ அவங்க எல்லாம் நம்ம இன்றைக்கி அந்த பதினெட்டு சித்தர்கள் முன்னாடி தான் நின்று இந்த வீடியோவை பதிவு செய்கிறோம் அந்த சித்தர்கள் வந்து நமக்கு வாழ்க்கையில் எல்லா வளமும் நலமும் பெறணும் அப்படின்னு பிரார்த்தனை செஞ்சுக்குவோம் குரு பாதத்தை நம்ம கெட்டியாக பிடிச்சிக்கணும் ஏன்னா குரு சண்டால தோஷத்தில் இருக்கிறவங்கள்லாம் குரு பாதத்தை பிடிக்க வேண்டும் ஓம் அஞ்ஞான நாசாய வித்மகே ஞான பிரகாசாய தீமகே தன்னோ குரு பாதுகா பிரச்சோதையார் அந்த குருவின் திருப்பாதம் நம்ம அனைவருக்கும் கிட்டட்டும் குருவின் ஆசைகளோடு மீண்டும் இனியதொரு நிகழ்வில் சந்திக்கும் வரை ராஜகுரு ஜோதிராலயம் சாந்தி தேவி ராஜேஷ்குமார் ஏஎல்பி அஸ்ட்ராலஜர் நன்றி வணக்கம்